Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're gonna see the explanation of the American series Vampire Diaries season four, episode number six. On Rikya, close Italy league boy, Avada vachu, Alexander and the coffee nilu nilu vachu. Rebecca hide idhar na aswad kanda dikono. Idhe samay Mystic Falls townil Hunter, Jeremy aim, Matt aim, April aim kidnap aino, and Taylor nolu, Stephen and Damon nolu. Mystic Grill restaurant lege varan parayino. Close in the instruction and search Hunter ne Jeevan odi pidi chondu pogaan vedi vanna high prep Hunter ne kai gondu marana kadu And idhe samayam Stephen Lockwood Mansion de underneath lo la aur caves lo dae Mystic Falls restaurant in the secret door lake vara manu kandu pidi kudu And adu vedi restaurant lo lathi April ne yam Matt ne yam avadu vanna rekshu pidi kudu Hunter Jeremy kolli vanna bheishni pidi di Stephen odi മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പറ്റി പറയുന്നു ബട്ട് ഈ സമയത്ത് എലീന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായി എലീന ഹണ്ടറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എലീനെ ഹണ്ടർ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെഫൻ അവിടെ എത്തി ഹണ്ടറിനെ എലീനയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഹണ്ടറിനെയും കൊണ്ട് ലോക്ക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അണ്ടർനീതിലുള്ള ആ കേവിലൂടെ പോകുന്നു ആൻഡ് ആ സ്പോട്ടിൽ ഡെയ്മൻ എത്തി സ്റ്റെഫനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹണ്ടറിനോട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ പറയുന്നു ബട്ട് ഹണ്ടർ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും എലീനയുടെ കൈകൊണ്ട് ഹണ്ടർ മരിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ വെച്ച് എലീന ജേ ഹണ്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറ്റി അറിയുന്നു ആൻഡ് അവന് ആ ഹണ്ടറിൻ്റെ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന മാർക്സ് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതേ സമയം ടെയ്ലറും ഹെയ്ലിയും കൂടി ക്ലോസിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ്സിനെ എല്ലാം സൈഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ഹെയ്ലിയെയും ടെയ്ലറിനെയും ക്ലോസ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു കരോളിൻ ഹെയ്ലിയെ പറ്റി അറിയുമെങ്കിലും ടെയ്ലർ അവളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു ടെയ്ലർ പറഞ്ഞ റീസൺസ് എല്ലാം കരോളിൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം കേട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പിന്നീടുള്ള ടെയ്ലറിൻ്റെ കോൾസിനും മെസ്സേജിനും ഒന്നും കരോളിൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതേ സമയം ബാനി അവളുടെ ഗ്രാനി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസറുമായി നല്ല ടേംസിലാകുന്നു ആൻഡ് അദ്ദേഹം ബാനിയെ ഹിപ്നോസിസിലൂടെ മാജിക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഒരു ലോങ് ഡേ ടൈം മുഴുവൻ എടുക്കുന്ന ഹിപ്നോട്ടൈസിങ് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ബാനിക്ക് അവളുടെ മാജിക് തിരികെ കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ഹണ്ടറും ആ പ്രൊഫസറും ഏതോ ഡീലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ആ പ്രൊഫസർക്ക് ഹണ്ടറിൻ്റെ മാർക്കിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല ബാനിയുമായും അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലായി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എപ്പിസോഡ് എലീനയ്ക്ക് ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഇല്ല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നു ആൻഡ് ഇല്ല്യൂഷനിൽ അവൾക്ക് ചുറ്റും ബ്ലഡ് ഉണ്ടെന്നും അവളുടെ വാഷ് റൂമിൻ്റെ മിററിൽ കില്ലർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായും എലീനയ്ക്ക് തോന്നുന്നു ആൻഡ് ആ ഇല്ല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം ആൻസർ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല സോ വിതൗട്ട് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സിക്സ് ഓഫ് വാമ്പ ആനറി സീസൺ ഫോർ എപ്പിസോഡിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീന എലീന രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു ബട്ട് അവൾക്ക് എത്ര നോക്കിയിട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എലീന എഴുന്നേറ്റ് കിച്ചണിൽ പോയി കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു കിച്ചണിലെത്തിയ എലീനയ്ക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഹണ്ടർ ജോർഡൻ്റെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലീനയ്ക്ക് തോന്നുന്നു അയാളുടെ സോൾ അവളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് ജോർഡൻ്റെ ഒരു ഇല്ല്യൂഷനും അവൾക്കുണ്ടാകുന്നു ഇല്ല്യൂഷനിൽ എലീന ജോർഡനോട് ചോദിക്കുന്നു ഹണ്ടർ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണോ നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് കൊന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ച് ജീവനോടെ വരാൻ പറ്റും എലീന വളരെ നല്ലത് പേടിച്ചിരുന്നു ഹണ്ടർ എലീനോട് ചോദിക്കുന്നു എലീന നിനക്കിപ്പോഴും എങ്ങനെയുണ്ട് നീ ഒരു മോൺസ്ട്രായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് നീ നിന്നെ ഫസ്റ്റ് മർഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് നിനക്കിപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എലീനെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നതാണ് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നത് ഹണ്ടർ ഈ സമയം ഹണ്ടർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നീയും മറ്റുള്ള വാമ്പയേഴ്സിനെ പോലെ ഒരു മോൺസ്ട്രായി കഴിഞ്ഞു എലീന നിൻ്റെ കയ്യിലും ബ്ലഡിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് നീ നിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മർഡറിൻ്റെ ഗിൽറ്റിലാണ് ഓൾറെഡി എലീന വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഹണ്ടറിൻ്റെ ഈ വേർഡ്സുകൾ കേട്ട് അവൾ കൂടുതൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു എലീന ചോദിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ സോളാണോ ഈ സമയം ഹണ്ടർ എലീനെ അറ്റാക്
ഈ സമയം ജേമി മരിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുന്നു എലീന അവളുടെ കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ ബ്രദറിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എലീന അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എലീന ജേമിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മാജിക് റിന്യൂ കാണുന്നു എലീന ആലോചിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു വാമ്പയർ ആണ് അവൾ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷീസ് ആണ് സോ ജേമിക്ക് ഈ ഡെത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അവൻ വീണ്ടും ഉണരും ഇത് ആലോചിച്ച് എലീന കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ബിക്കോസ് അവൾ അവളുടെ ബ്രദറിനെ അവളുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ എലീന ഡേമിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഈ സമയം ജേമിയെ എലീന ഒരു സോഫിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എലീന ഡേമിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഡേമൻ എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ജേമിയെ പറ്റിയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളും ഹണ്ടറിനെ നീ ഹലോസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നില്ലേ എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല ഞാനിതൊന്നും സ്റ്റെഫിനോട് പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഈവൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെഫിന് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് സ്റ്റെഫിൻ ഇപ്പോൾ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അവനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനും അവൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഡേമൺ പറയുന്നു ഓ എലീന ഇതായിരുന്നു നിൻ്റെ പ്ലാൻ എനി ഹൗ എൻ്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ ഫെയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം സ്റ്റെഫിനോട് പറഞ്ഞു ഈ സമയം ഗേറ്റിൽ നോക്ക് കേൾക്കുന്നു ആൻഡ് അത് സ്റ്റെഫിനായിരുന്നു സ്റ്റെഫിനോടേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫിനെ കണ്ട് എലീന ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ദേഷ്യത്തോടെ അവൾ ഡേമനെ നോക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഡേമനാണ് സ്റ്റെഫിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഈ സമയം ഡേമൻ എലീനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തോ സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു ആ സ്റ്റെഫൻ നീ വന്നോ സ്റ്റെഫൻ എലീനയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു ജേമിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് എലീന ആൻസർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ട ബിക്കോസ് നീ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് എലീന പറയുന്നു നീ എന്തായാലും ജേമിയെ നോക്കിക്കൂ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം ആൻഡ് എലീന അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയം ജേമി കോൺഷ്യസ് ആകുന്നു ഈ സമയം ജേമി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഡേമിനോടും സ്റ്റെഫിനോടും ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്താ പറ്റുകയെന്ന് ഡേമൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ ലോങ് ആൻഡ് ബാഡ് ആക്ട് സ്റ്റോറിയാണ് സോ അതിനെപ്പറ്റി നീ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഈ സമയം എലീന അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു എലീന ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ അവളുടെ പുറകെ അവളുടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ എനിക്ക് ഇന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഈ നീ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും റീസെർച്ചും തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെങ്കിൽ എനിക്കത് കേൾക്കുകയും വേണ്ട അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ബ്രദർ ജേമിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ആൻഡ് അത് എനിക്കൊരു വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യമല്ല ആൻഡ് ഇതിൽ എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനും കേൾക്കണമെന്നുമില്ല റൈറ്റ് നാവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ജേമിയുടെ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ മാൻഷൻ ടെയിലറിനെ കാണാം ടെയിലർ ഡോർ തുറന്ന് അവിടേക്ക് വരുന്നു ഈ സമയം ഹെയ്ലിയും അവളുടെ വേർവോൾ ഫ്രണ്ട്സും ടെയിലറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെയിലർ അവിടേക്ക് വന്ന് ഹെയ്ലിയോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിർത്താറായിട്ടില്ലേ എനിക്കറിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിപ്പോയതെന്ന് ഈ സമയം ഹെയ്ലി ടെയിലറിനോട് പറയുന്നു ടെയിലർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വയർ വുൾഫാണ് മരിച്ചത് അത് ക്ലോസിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ആ ഹണ്ടറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും അവന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ഡെത്തിന് വേണ്ടി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം അപ്സെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹെയ്ലി ടെയിലറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവനെയും ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ സമയം ക്ലോസ് അവിടേക്ക് വരുന്നു ക്ലോസ് ഹെയ്ലിയോടും ടെയിലറിനോടും പറയുന്നു ക്ലോസിന് തോന്നിയിരുന്നത് ആ ഹൈബ്രിഡ് ഹണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഹണ്ടറിനെ ജീവനോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും എന്നാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഹണ്ടർ ആ ഹൈബ്രിഡിനെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് സോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പോരാത്തതിന് ആ ഹണ്ടറിനെ എലീനെ കൊന്നും കളഞ്ഞു ആക്ച്വലി എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാനും സ്പോയിലായി കഴിഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ഹെയ്ലിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ഹെയ്ലി ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ
കരോളൈൻ വളരെയധികം അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു അവൾ ക്ലോസിന് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മൂഡിലല്ലായിരുന്നു അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ക്ലോസ് അവൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഹൈബ്രിഡ്സിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത് കണ്ട് ടെയ്ലർ ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് നീ ഇവിടുത്തെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൗൺ വിട്ട് പോവുകയാണോ ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് നല്ലൊരു പണി കിട്ടിയില്ലേ അത് മതി ആൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിനക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ജോലിയില്ല ഇപ്പോൾ തർക്കാലം നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയൊക്കെ കയറാൻ പറഞ്ഞു തരും ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ നിനക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ക്ലോസ് ഒരു സ്മൈലോട് കൂടി അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയൊരു ക്ലോസിനെ നമുക്ക് കാണാം ക്ലോസ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ദൂരം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരോളൈൻ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ഡോർ അടച്ചതും അവിടെ എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ ആസ് എ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതെല്ലാം അവരുടെ കരോളൈൻ പറയുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ പോലെ തന്നെയെല്ലാം നടന്നില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവനെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു എന്നാണ് ഹെയ്ലി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ക എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരോളൈൻ തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് നീ എന്താ ആക്ടിംഗ് ആണ് ക്ലോസ് എന്നല്ല ആരും എന്നാലും വിശ്വസിച്ചു പോകും ആക്ച്വലി ടെയ്ലർ പറഞ്ഞതിലും നീ വളരെയധികം സ്മാർട്ടാണ് ടെയ്ലർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വലിയ ലയേഴ്സ് ആണ് ഡ്രാമ ക്വീൻസ് ടെയ്ലർ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കരോളിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഹെയ്ലി കുറച്ച് ജലസായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീന ഒരു ഷവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ഷവറിനുള്ളിൽ വെച്ച് ബ്ലഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ആ ബ്ലഡ് കണ്ട് പേടിച്ച് അവൾ ഷവറിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു അവൾ വെളിയിലേക്ക് വന്നതും അവളുടെ ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഡെയ്മൻ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ നടത്തുന്ന ജേമി അവിടെ പോയി സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബാനി ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജേമി അവിടേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ജേമിക്ക് ആ എക്സിബിഷൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല പോയത് റീസൺ അവൻ എക്സിബിഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ആക്ച്വലി അവൻ ബാനിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ മർഡർ അറ്റംപ്റ്റിന് ശേഷം ജേമി അവന് സിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ സമയം സ്റ്റെഫിന് ക്ലോസിൻ്റെ കോള് വരുന്നു ക്ലോസ് സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫിൻ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഹൺഡ്രു മരിച്ചു ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡും ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നും അറിയില്ല ആൻഡ് നിൻ്റെ പ്ലാൻ വളരെയധികം ഫെയിലായിരുന്നു സ്പോയിൽഡ് ആൻഡ് എനി ഹൗ ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചത് ആൻഡ് നിനക്കിപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് നീ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എലീനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഹലോസിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് കേട്ട് വണ്ടാടായ സ്റ്റെഫൻ ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്കിതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ അറിയാം ക്ലോസ് ഈ സമയം ക്ലോസ് എവിടേക്കോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫിനോട് ആ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇതൊരു ബിഗിനിങ് മാത്രമാണ് നീ വന്ന ഡോർ തുറക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ക്ലോസ് നടന്ന് നടന്ന് ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരുന്നു ക്ലോസ് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നോക്ക് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ ക്ലോസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാതെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസിനെ കൊണ്ട് വീടിന് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് സംസാരം ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ എന്തൊരു അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് നിനക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലേ സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് വെളി വന്ന് എലീനയുടെ ഹലോസിനേഷനെ പറ്റി ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നു എ ഡി ഇലവൻ ട്വൽവിൽ ക്ലോസ് അഞ്ച് ഹണ്ടേഴ്സിനെ വാമ്പയർ ഹണ്ടേഴ്സിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വിച്ചസ് ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫിനു മേൽ ഒരു കേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് ഹണ്ടേഴ്സ് കേഴ്സ് ആ കേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ആരാണോ ഹണ്ടറിനെ കൊല്ലുന്നത് ഇഫ് അതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ലൈക്ക് വാമ്പയേഴ്സ് വെയർ വുൾഫ് ഹൈബ്രിഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ ഹണ്ടറിൻ്റെ സോളിനെ അവർക്ക് ഹലോസിനേഷനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ആ ഹലോസിനേഷനിൽ വെച്ച് ഹണ്ടർ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അവർ വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുകയും പിന്നീട് സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് ഫൈവിൽ പെട്ട ഏത് സൂപ്പർ ന
ഈ സമയം എലീന ഷവറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എലീനയ്ക്ക് അവളുടെ മിററിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഹണ്ടറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഹണ്ടറിനെ കണ്ട് എലീന വീണ്ടും പേടിക്കുന്നു ബിക്കോസ് രാവിലെ മുതൽ അവൾക്ക് ഹണ്ടറിനെ ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എലീന റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു ഈ സമയം ഹണ്ടർ എലീനെ പിടിച്ചിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു നീ കാരണമാണ് ഞാൻ മരിച്ചത് ആൻഡ് എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീന എലീന ഹണ്ടറിനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി വരുന്നു കിച്ചണിൽ ഇതേ സമയം ഡെയ്മൺ നിപ്പുണ്ട് എലീനയ്ക്ക് ഡെയ്മൺ ഹണ്ടർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഡെയ്മൺ പകരം ഹണ്ടറിനെ കണ്ട് എലീന പേടിച്ച് വീടിന് വെളിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു എലീന ഡോർ തുറന്ന് ക്ലോസിൻ്റെയും സ്റ്റെഫിൻ്റെയും അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു ക്ലോസ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എലീനെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എലീനെയും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു ആൻഡ് അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ മാത്രമേ സാൽഫ്രോർ ബ്രദേഴ്സിന് സാധിച്ചുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സാൽഫ്രോർ ബ്രദേഴ്സ് ബാണിയെ ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് അവളോട് ക്ലോസ് എലീനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ബാണി സാൽഫ്രോർ ബ്രദേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു എലീനെ ക്ലോസ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രദേഴ്സ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബാണി അതിനു മുൻപേ ക്ലോസ് അവളെയും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബാണി ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് എന്ത് ഹലൂസിനേഷനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നെയിം ഹണ്ടേഴ്സ് കേഴ്സ് എന്നാണ് ഹണ്ടറിനെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹണ്ടറിൻ്റെ സോളിനെ ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അവർ ആ സോളിനാൾ എപ്പോഴും ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അവർ സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ക്ലോസ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് മരിച്ച ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഹോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ പോയിന്റിൽ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ക്ലോസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് മാജിക് ആണ് ആ ഹണ്ടർ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള എല്ലാ ഹണ്ടേഴ്സിലും ഉള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് മാജിക് ആണിത് ഈ സമയം ബാണി ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദ തിങ് ഈസ് ഇപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള വിച്ചസ് ഒരു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെന്നെ മാജിക് ചെയ്യാൻ അലാവും ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഹോപ്പ് കുറവാണ് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ബാണി നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ വളരെയധികം പവർഫുൾ ആണ് ആൻഡ് നീ ഒരു നല്ല വിച്ചായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികം സ്ട്രെസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാജിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നിനക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എലീനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനും പറ്റും ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു എനിക്ക് വലിയൊരു ഹോപ്പ് ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും അതുപോലെ എനിക്കൊരു പ്രൊഫസറുണ്ട് പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ അദ്ദേഹം മാജിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒരു ട്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും ഈ സമയം സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു യെസ് ബാണി യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് നീ മാജിക്കിന് വേണ്ടി ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീനെയും കൊണ്ട് ക്ലോസ് ഒരു ലേക്ക് ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് ആ റൂമിൽ ഒരു വിൻഡോ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സമയം ക്ലോസ് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന ഈ റൂമിൽ നീ കുറേ കാലം ഞാൻ താമസിക്കണം ആൻഡ് ഈ റൂമിൽ എനിക്കറിയാം ഒരു വിൻഡോ പോലും ഇല്ലെന്ന് ബിക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹലോസിനേഷൻ വന്ന നീ നിൻ്റെ ഡേ ലൈറ്ററിങ് ഊരി ഏതെങ്കിലും വിൻഡോയുടെ അടുത്ത് പോയി സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിൽ പോയി നിൽക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കില്ല നിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തീ പിടിച്ച് നീ മരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനാലാണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിൽ ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട് എലീന ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് ഞാൻ എന്തിനാണ് സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഊരി വെളിയിൽ വെയിലത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്യണം എനിക്കെന്താ വട്ടാണോ ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ടൈമാണ് എലീന ഇത് ഞാനും ഇതേ ഒരു സെയിം സ്റ്റേജിൽ ഹാലോസിനേഷനിൽ വന്ന് സ്വയം ബേൺ ആകാൻ വേണ്ടി വെയിലത്ത് പോയി ബട്ട് ഞാനൊരു ഇമ്മോട്ടൽ സ്പീഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫയർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ബട്ട് നിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല നീ മോട്ടർ അതിനാലാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ കേസിൽ ഇത്രയും കെയർ എടുക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട് എലീന ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് സെയിം ഫേസിൽ നീയും വെയിലത്ത് പോയി നിന്നിരുന്നു എന്ന്
ഈ ഹണ്ടേഴ്സിനെ അതായത് വാമ്പയർ ഹണ്ടേഴ്സിനെ ഏതെങ്കിലും വാമ്പയേഴ്സ് ഓ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ ആ വാമ്പയേഴ്സിന് കുറെ കാലത്തേക്ക് ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടാകും ആ ട്രോമയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഈ വാമ്പയർ ഹണ്ടേഴ്സിന്റെ സോള് ഈ വാമ്പയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വരും ആൻഡ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും അവരെ മെന്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കും ഈ വാമ്പയേഴ്സിന്റെ ലൈഫിൽ അവർ എന്തിനെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവരെ മെന്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കും ഇമോഷണൽ ആക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഹോപ്പ് നഷ്ടമാകും ആ ഒരു ഫേസിൽ അവർ വളരെ നെഗറ്റീവ് വൈബിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് മെന്റലി ഡൗൺ ആയി ഡൗൺ ആയി അവസാനം അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇതെല്ലാമാണ് എലീനിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എലീന എന്തിനെയാണ് അത്രയും പേടിക്കുന്നതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ സ്റ്റെഫൻ നിന്നിട്ട് കാരോളിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് എലീനയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിന്ന് ഈ സമയം കാരോളിൻ സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നീ ലോക്ക്വുഡ് മാൻഷനിലേക്ക് വരൂ സ്റ്റെഫൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരോളിനെയും ടെയ്ലറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫനോട് ടെയ്ലർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ടെയ്ലറിന് ഇത്രയും ദിവസം തോന്നിയത് ഹെയ്ലി ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ടെയ്ലറിനെ കാണാനും ഈ ടൗണൊക്കെ കാണാനും ആണെന്നാണ് ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഹെയ്ലി ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് അവളുടെ ക്രിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് അവനും ക്ലോസിന്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ക്രിസിന്റെ സൈഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹെയ്ലി ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ആൻഡ് ഹെയ്ലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവളുടെ പ്ലാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ ടെയ്ലറിനോട് ചോദിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സയഡ് ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെന്നാണോ അവൻ ക്ലോസിൽ സയഡ് അല്ലെന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ടെയ്ലർ പറയുന്നു അതെ ക്രിസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ആ ലേക്ക് ഹൗസിനുള്ളിൽ എലീനയെ കാണാം അവിടേക്ക് ക്ലോസിന്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വരുന്നു ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡിന്റെ കയ്യിൽ കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതെല്ലാം എലീനയുടെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു എലീനയുടെ ഡ്രസ്സും അവൾക്ക് ഡേ ടു ഡേ യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങളും എല്ലാമായിരുന്നു അതെല്ലാം എലീനയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ബട്ട് എലീനയ്ക്ക് ഈ സമയം ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഹണ്ടർ ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവൾ ആ ഹൈബ്രിഡിനെ ഒരു ഹണ്ടർ ആയിട്ട് ഹലോസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ക്ലോസ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എലീനയ്ക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു ഇത് അവളുടെ ഒരു ഹലോസിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ആൻഡ് ആ ഹൈബ്രിഡ് ഒരിക്കലും ഹണ്ടർ ആകില്ല എന്ന് ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്ത എലീന ആ ഹൈബ്രിഡിനോട് പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇത് കേട്ട ഹൈബ്രിഡ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ആ ഹൈബ്രിഡ് പോയതിന് ശേഷവും എലീനയ്ക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഹണ്ടറിന്റെ സോൾ ഉണ്ടെന്ന് ഹണ്ടറിന്റെ സോൾ അവിടേക്ക് വന്ന് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നീ എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ആൻഡ് നീ മരിക്കുന്നതിനും വല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇഫ് നിനക്ക് ഇത് വളരെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോപ്ലെസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നീ എന്നോട് പറ എലീന എന്നെ കൊന്നപ്പം നിനക്ക് എന്താ തോന്നിയത് എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഇന്റൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജേർമിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ നോക്കിയതിന്റെ ആങ്കറിലും റേജിലുമായിരുന്നു ആ സമയം ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാണ് നിങ്ങളെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് അല്ലാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇന്റൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഐ അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇത് കേട്ട് ഹണ്ടർ ചിരിച്ചോണ്ട് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതല്ല നിനക്ക് എന്നെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ഫീൽ ആയത് എലീന പറയുന്നു ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നാറില്ല ഹണ്ടർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് വിഷമമാണ് തോന്നിയത് ഈ സമയം ഹണ്ടർ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നീ നുണയാ പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി മെന്റലി ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുന്നു എലീന എലീന പറയുന്നു അതെ എനിക്ക് നിന്നെ കൊന്നിട്ട് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി നിന്റെ ബ്ലഡ് കുടിച്ചിട്ടും നല്ല സന്തോഷം തോന്നി ആൻഡ് നിന്നെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇത് കേട്ട് ഹണ്ടർ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നോക്ക് നീ എന്ത് വലിയൊരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നീ എന്നെ നിന്റെ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു ആൻഡ് എന്നെ കൊന്നപ്പോൾ നീ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ലേ എനിക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഫാദർ ആയിരിക്കും ബ്രദർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് അവരെയെല്ലാം എനിക്ക് മാത്രമേ കെയർ ചെയ്
ആൻഡ് നിനക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വാമ്പയർ ലൈഫും ആണെന്ന് പിന്നെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ വേയിൽ നിന്റെ ലൈഫിനെ നീ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ ഈ സമയം എലീന ഹൺഡറിനോട് പറയുന്നു ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസവും ഇല്ല ഈ സമയം ഹണ്ടർ പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ നീ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കണ്ട പക്ഷേ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന വേറൊരാളുണ്ട് ഈ സമയം ഹണ്ടർ അയാളുടെ ബോഡി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്യാതറിൻ്റെ രൂപത്തിലാകുന്നു ഈ സമയം ക്യാതറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എലീനയോട് ഹണ്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഹാ എലീന എന്തുണ്ട് വിശേഷം ആൻഡ് നീ എന്നെ മിസ്സൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ആൻഡ് നീ ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പൂർ എലീന എപ്പോഴും ഒരു വിക്റ്റിം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എപ്പോഴും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്ലെസ് ആണല്ലോ ഈ അവനവന്റെ ലൈഫ് പോലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര പേരും നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു തന്നു അങ്കിൾ ജോൺ ആൻജീന നിന്റെ പേരൻസ് അലാറിക് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിന്റെ ലൈഫ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും കരഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും ആൻഡ് എല്ലാ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കണം നീ കാരണമാണ് സാൽബ്രിജർ ബ്രദേഴ്സ് എപ്പോഴും അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് പിന്നെ നീ അവരെ രണ്ടുപേരെയും എപ്പോഴും പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ സമയത്ത് ഹോപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും ആൻഡ് ഇനി നീ കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എലീന കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു ക്യാത്രൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എലീന നിനക്കറിയാവോ സ്റ്റെഫന് നിന്നെ എപ്പോഴായിരുന്നു ഇഷ്ടമെന്ന് നീ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആയിരുന്ന ടൈമിലായിരുന്നു സ്റ്റെഫന് നിന്നെ ഇഷ്ടം ബട്ട് ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു വാമ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മോൺസ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്റ്റെഫന് നിന്നോട് പഴയതുപോലെ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ സമയം എലീന ക്യാത്രിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അല്ല ക്യാത്രൻ ഈ സമയം ക്യാത്രൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് നീ എന്നെ പോലായി തീരും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഓരോരോ മോഡേഴ്സ് നീ ചെയ്തു തുടങ്ങും നിന്റെ ഹാൻഡ്സ് മുഴുവൻ ബ്ലഡ് റെഡ് ആകും നീ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറും ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പർ ഫോമിലുള്ള വാമ്പയർ ആൻഡ് മേ ബി നീ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രയും ബോൾഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ആകില്ല ബട്ട് ഉറപ്പായും നീ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറും ആ ഞാൻ നിനക്ക് അഷുറൻസ് ഒന്നും തരുന്നില്ല നീ എന്നെ പോലെ ആയിത്തീരുന്ന നീ എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്നെക്കായാലും വലിയൊരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും മാറുന്നത് എലീന ഈ സമയം ക്യാത്രിനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ പോലൊരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറില്ല ഇത് കേട്ട് ക്യാത്രൻ ചിരിക്കുന്നു ക്യാത്രൻ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ ഞാൻ നിന്നെക്കായാലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ഈ എർത്തിൽ വന്നതാണ് അന്ന് ഞാൻ നിന്നെക്കായാലും ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരുന്നു നിന്നെക്കായാലും പ്യോർ ആയിരുന്നു നിന്നെക്കായാലും നല്ലവളായിരുന്നു എനിക്കും എൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാമായിരുന്നു ആൻഡ് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ പോലും ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നു എന്തിനേറെ പറയുന്നു എൻ്റെ പേരൻസിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ റെഡി ആയതാണ് എന്താണെങ്കിലും അത്രയൊന്നും നീ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ആൻഡ് നീ ഇപ്പോഴെന്നെ നോക്ക് ഞാൻ എന്തുമാത്രം ചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഞാൻ ആ പഴയ ക്യാത്രൻ ആയിരുന്നെന്ന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാത്രൻ അതുവഴി വോക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അബൌട്ട് സ്റ്റെഫൻ അവൻ നിന്നെക്കാലേറെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ നോ ദ ട്രൂത്ത് അവൻ ഇന്നും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എപ്പോഴാണോ അവൻ എൻ്റെ റിയാലിറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഞാനൊരു മോൺസ്റ്റർ ആണെന്ന് വാമ്പയർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ അവൻ എന്നെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അവൻ പേഴ്സണലി ഒരു റിപ്പർ ആയിരിക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ അവനൊരു മോൺസ്റ്ററിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ അവൻ നിന്നെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് നീയും ഒരു വാമ്പയർ ആണ് നീ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് നിന്നെ സ്റ്റെഫൻ ചൂസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്റെ പുറകെ ഡേമൺ നടക്കുന്നതിനും റീസൺ അത് മാത്രമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എലീന നീ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ മൊത്തം ട്രാൻസാക്ഷൻസും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ അവർക്ക് നഷ്ടമായപ്പോൾ അവർക്ക് നിന്നെ കിട്ടി അവർ ഓർത്തു എന്റെ സെയിം ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഡ്രീം ചെയ്ത പോലെ ലൈഫ് നിന്റെ കൂടെ ലീഡ് ചെയ്യാന്ന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് സാൽബറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിൽ വെച്ച് സ്റ്റെഫനെയാണ് ഇഷ്ടം അവനാണ്
ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെയും ഡെയ്മൻ്റെയും ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ അവിടെ സ്റ്റെഫൻ തൻ്റെ ലൈഫ് കൊടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ നീ ഇവിടെ വെച്ച് ഡെയ്മനെ സെറ്റാക്കി അതും സ്റ്റെഫൻ്റെ സ്വന്തം ബ്രദറിനെ സ്റ്റെഫൻ അതിനുശേഷം തിരികെ ടൗണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഡെയ്മനെ ബാക്കപ്പ് ആക്കി വെച്ച് സ്റ്റെഫൻ്റെ പ്യോർ ലവായി മാറി നീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നീ പ്യോർ ആണ് കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് നടക്കാൻ കുറെ മണ്ടൻ ആൾക്കാരും ബട്ട് എലീന നീ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് നമ്മളാണ് ടോപ്പൽ ഗാങ്ങേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ആർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ നന്നായി മനസ്സിലാകും നിന്റെ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും എന്തിനാണെന്നും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം യു നീഡ് ടു സാൾവറ്റോ ബ്രദേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് യുവർ നീഡ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് യു വാണ്ട് അത് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആരെങ്കിലും പറയരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ നിനക്കുള്ളൂ എവറി ടൈം എന്നെ നീ കാണുമ്പം നിനക്ക് ആ പേടിയുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്കും നിനക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ദ സാൽബറ്റർ പ്രത്തേഴ്സ് ഡോ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെഞ്ച്വറീസ് മുമ്പ് നടന്നു പോയ അതേ പാത്തിലൂടെയാണ് നീ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ ലൗ ടോ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഞാനും നീയുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നീയും എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിലാണ് സാൽബറ്റർ പ്രത്തേഴ്സിൻ്റെ ബ്രദർഹുഡിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ലവിനെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ബട്ട് നീ നിൻ്റെ നീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ബ്രദർഹുഡ് നശിപ്പിക്കും നീ തന്നെ ആലോചിക്കുക നീ അത്ര സെൽഫിഷാണ് ആളുകൾക്ക് മുൻപിൽ നീ ഒരു മാസ്കും വെച്ചോണ്ടാ നടക്കുന്നത് നീ നല്ലവളാണ് കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആണ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആണ് ബട്ട് ഇതൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഡിസൈസ് എന്തെല്ലാം വന്നു ആൻഡ് എനിക്കറിയാം നീ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ സ്റ്റെഫിൻ ഉറപ്പായും നിന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് നീ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലീന ബിക്കോസ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഡെയ്മൻ ഡെയ്മനെ വെച്ച് നീ ഇവിടെ ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് കേട്ട് എലീനയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു എലീന ക്യാദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടി വരുന്നു ബട്ട് എലീന നേരെ ചെന്ന് ബെഡിലേക്ക് വീഴുന്നു ബിക്കോസ് ക്യാദറിൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സമയം എലീനയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്കൂളിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആ എക്സിബിഷനിൽ ഗൈഡ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ഷെയിൻ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫസർ ഷെയിനിനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏപ്രിൽ മാറ്റിനോട് പറയുന്നു മാറ്റ് എനിക്ക് ഈ പ്രൊഫസറെ അറിയാം മാറ്റ് ചോദിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഏപ്രിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് ഇതേ സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടോംബിനെ പറ്റി ആൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോണിനെ പറ്റിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ പറയുന്നു ഈ സ്റ്റോൺ സൈലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ടോംബിലേതാണ് ആൻഡ് സൈലസ് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇമോർട്ടൽ ബീങ് ആൻഡ് സൈലസിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ് സൈലസ് ഇമോർട്ടൽ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ഇമോർട്ടൽ ആകാൻ വേണ്ടി സൈലസ് ഒരു ഗേളിനെ ലവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ ഗേളുമായിട്ട് സൈലസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു ആ ഗേളിൻ്റെ പേര് കെസിയ എന്നാണ് ആൻഡ് ആ ഗേളാകട്ടെ വളരെ പവർഫുള്ളായ ഒരു വിച്ചായിരുന്നു കെസിയയാണെങ്കിൽ സൈലസിനെ ഇമോർട്ടൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ പവർഫുള്ളായ ഒരു സ്പെല്ല് ചെയ്തു ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു സൈലസ് കെസിയെ ബിട്രേ ചെയ്ത് അവൻ്റെ റിയൽ ലവറായ ഒരു ഗേളിൻ്റെ കൂടെ ഇമോർട്ടൽ ആകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് കെസിയയ്ക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്ത കെസിയ സൈലസിനെയും അയാളുടെ ലവറിനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ സമയം സൈലസ് ഇമോർട്ടലായി മാറിയിരുന്നു അതിനാൽ സൈലസിനെ മാജിക്ക് കൊണ്ട് ഈ ടോംബിൽ ഉറക്കി കിടത്തി ആൻഡ് ലോക്ക് ചെയ്തു ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി സൈലസ് ആ ടോംബിനുള്ളിലാണ് ആൻഡ് അതിനുള്ളിൽ സ്വന്തം ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ പറയുന്നു ഇഫ് ഒരു ഗേളിനെ ബിട്രേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആങ്കറിൽ അവൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കേട്ട് അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ചിരിക്കുന്നു ഈ സമയം ആ മോബിൻ്റെ കൂടെ ബാണിയും ഡെയ്മനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെയ്മൻ ബാണിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവളോട് പറയുന്നു ഈ ലെക്ചർ എൻ്റെ ആകുമ്പോഴേക്കും വെളിയിൽ വന്ന് എന്നെ കാണണം ബാണി ഇതേ സമയം പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ സൈലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മിത്ത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അവൻ ഏത് സമയവും ആ ടോമ്പിൽ നിന്ന് വെ
പ്രൊഫസർ ഷെയിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് പ്രൊഫസറോട് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം ഡെയ്മൻ ആണ് ആൻഡ് ഡെയ്മൻ ആസ്ട്രോളജിക്കൽ തിങ്സിൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ആൻഡ് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ ഒരു സ്കെച്ചെടുത്ത് പ്രൊഫസർ ഷെയിന് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഷെയിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കെച്ചിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറയാമോ ആ പേപ്പർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഷെയിൻ നോക്കുന്നു ആൻഡ് ഷെയിൻ പറയുന്നു ഇതാണെങ്കിൽ ഹണ്ടേഴ്സ് മാർക്കാണല്ലോ ഡെയ്മൻ വളരെ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് പ്രൊഫസർ ഷെയിനോട് ചോദിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൻ ആൻഡ് അതുപോലെ ഈ സ്കെച്ച് നിന്റെ കയ്യിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹണ്ടറിനെ പരിചയമുണ്ടോ ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ ഉറപ്പാകുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹണ്ടറിനെ പറ്റി എന്തെല്ലാം ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പ്രൊഫസറോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഒരു വാമ്പയർ ഹണ്ടറിനെ കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹാലോസിനേഷന് എന്തെങ്കിലും ക്യൂർ ഉണ്ടോ പ്രൊഫസർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങളൊരു ഹണ്ടറിനെ കൊല്ലുകയും ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഹണ്ടർ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയും ആൻഡ് ഈ ഒരു ഹണ്ടറിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹണ്ടറിനെ കൊന്നയാളിനെ ആ ഹണ്ടറിൻ്റെ സോൾ വളരെയധികം ടോർച്ചർ ചെയ്യും ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊല്ലും ആൻഡ് ഈ ഫോർ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഹണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയാണ് മറ്റൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹണ്ടർ വാമ്പയർ ഹണ്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് വരെയാണ് മരിച്ച ഹണ്ടറിൻ്റെ സോൾ എർത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ സോൾ എർത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഹണ്ടറിനെ കൊന്നയാളെ അത് ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലൂപ്പാണ് പഴയ ഹണ്ടർ മരിച്ച് അതിൻ്റെ സോൾ എർത്തിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഹണ്ടർ ഉണ്ടായി വരണം ഈ സമയം പ്രൊഫസർ ബാനിയോട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ജോലിയുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് പോകുന്നു ഈയൊരു ബാനി ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹണ്ടർ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഹണ്ടറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എലീനയുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ ബാനിയോട് പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബാനി ആൻഡ് ഡെയ്മൻ ഫോൺ എടുത്ത് ആൻഡ് ജോമിയോട് പറയുന്നു ലിറ്റിൽ ഗിൽബോട്ട് നിനക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെഫനെയും ടെയ്ലറിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണാം അവർ രണ്ടുപേരും ക്ലോസിൻ്റെ ഹൗസിലെത്തുന്നു ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ലേക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ആൻഡ് ലേക്ക് ഹൗസിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈബ്രിഡ് എലീനെ കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെയുണ്ട് ക്രിസിനോട് ടെയ്ലർ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എലീനിയെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട് ക്രിസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ടെയ്ലർ അങ്ങനെ നിനക്ക് എലീനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ക്ലോസ് ഏത് നിമിഷവും ഇവിടെ ആൻഡ് ടെയ്ലർ ക്രിസ്റ്റിനോട് പറയുന്നു ഞാനൊരു ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ആൻഡ് ക്ലോസിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം ക്രിസ് ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു എങ്കിലും ടെയ്ലർ വീണ്ടും ഒരുപാട് ഹൈബ്രിഡ്സ് ഇവിടെ വേറെയും ഉണ്ട് അവരെ എല്ലാം നമ്മളുടെ പുറകെ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലോസിന് വിടാൻ പറ്റും ടെയ്ലർ വീണ്ടും ക്രിസ്സിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ടെയ്ലറും ഹെയിലിയും കൂടി ക്രിസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമെന്നും അവനെ ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീനിനെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും കാത്രീൻ ഉണ്ട് കാത്രീൻ ഇപ്രാവശ്യം എലീനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്കറിയാവോ എലീന നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ബാനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പുള്ളത് നിന്നോടാണ് ബിക്കോസ് നീ കാരണമാണ് അവളുടെ ഗ്രാനി മരിച്ചുപോയത് ആൻഡ് നീ കാരണം തന്നെയാണ് അവളുടെ മദർ ഒരു വാമ്പയർ ആയിട്ട് ടേൺ ആയത് അവൾ ഈ വേൾഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ ഒരാളെയാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീന വളരെയധികം നിരാശയാകുന്നു ഇതേ സമയം എലീനയുടെ റൂമിന് വെളിയിൽ ഒരുപാട് ഹൈബ്രിഡ്സ് നിൽപ്പുണ്ട് ക്രിസ് ആ ഹൈബ്രിഡ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്നു ക്രോസ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വീടിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുക ഇത് കേട്ട് ബാക്കി ഹൈബ്രിഡ്സ് എല്ലാം ഹൗസിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് സ്റ്റെഫൻ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഡോർ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റെഫനെ കണ്ടിട്ട് എലീനയ്ക്ക് ഹണ്ടറായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫൻ എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് എലീന സ്റ്റെഫനെ കണ്ട് ഹണ്ടറാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പേടിച്ച് പുറകിലേക്ക് പോകുന്നു എലീന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കസേര പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ അന്നൊരു സ്റ്റേക്ക് എടുത്ത് ഹണ്ടറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആസ്മിനോ അത് ഹണ്ടറല്ല പകരം സ്റ്റെഫനാണ് ബട്ട് എലീനയ്ക്ക് സ്റ്റെഫൻ ഹണ്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൻഡ് ഹണ്ടറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്
കരോണം ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട സമയമാണ് എലീനയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വേൾഡിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സേഫായിരിക്കും സി എൻ്റെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയെല്ലാം നിന്നോട് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയും ഈ ടെയ്ലർ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് സൈഡായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനെ കൊണ്ട് നിന്നെ ബിട്രേ ചെയ്യിക്കാനോ ചീറ്റ് ചെയ്യിക്കാനോ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഐ നെവർ അലോ ഹിം ടു ഹേർട്ട് യു എനി മോർ കരോളായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ക്ലോസ് കരോളിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്കൊരു ഡ്രിങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യട്ടെ കരോളിനെ കുറേശ്ശെ ക്ലോസിനെ പറ്റിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയൊരു ഗിൽറ്റും അവൾക്കുണ്ട് അവൾ ആ ഡ്രിങ്കിന് വേണ്ടി ഓക്കെ പറയുന്നു ഈ സമയം കരോളിന് സ്റ്റെഫിൻ്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നു സ്റ്റെഫിൻ കരോളിനോട് പറയുന്നു അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു വാമ്പയറിനെ വേണം ആൻഡ് ടൗണിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാമ്പയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ നെയ്മ് പറയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെഫിൻ കരോളിനോട് പറയുന്നു ഇത് റേഡ് ചെയ്ത കരോളിന് മനസ്സിലാകുന്നു എലീനിയെ ടെയ്ലറും സ്റ്റെഫിനും കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ സമയം കരോളിൻ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ ആ ബാറിലിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് കരോളായി ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എലീനിയെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല വന്നത് ക്ലോസ് ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കരോളൈൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ദാറ്റ് സ്റ്റെഫിനും ടെയ്ലറും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി എലീനെ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് അവർ അവിടെ നിന്ന് എലീനയെ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ബട്ട് മീൻ വായിൽ എലീന അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എലീന ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി ഇത് കേട്ട് ക്ലോസ് വളരെ സീരിയസ് ആയി അവിടുന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ നോക്കുന്നു കരോളൈൻ ക്ലോസിനോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയുന്നു ക്ലോസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിനക്കും നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നല്ല നിന്റെ അടുത്ത് തോൽക്കാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ലെന്ന് നീ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും ക്ലോസ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു കരോളൈൻ ക്ലോസിനെ വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എലീനയുടെ ഹണ്ടർ കേഴ്സിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹലൂസിനേഷനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ക്ലോസ് അവിടെ നിന്ന് കരോളിനോട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നു കരോളൈൻ പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു പുതിയൊരു വാമ്പയർ ഹണ്ടർ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എലീനയുടെ ഹലൂസിനേഷൻ നിൽക്കും പുതിയൊരു ഹണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ മാത്രമേ പഴയ ഹണ്ടറിൻ്റെ സോളിന് എർത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ ഒരു പീരീഡിൽ മാത്രമേ എലീനയ്ക്ക് ഈ ഹണ്ടർ കാരണമുള്ള ടോർച്ചറിങ് കാണുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റെഫിൻ്റെ കോൾ ഡെയ്മിന് വരുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫിൻ ഡെയ്മിനോട് പറയുന്നു എലീനി ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ആൻഡ് അവൾ ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നീ അവളെ ആ ഫോറസ്റ്റിൽ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അവളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് തിരിച്ച് സാൽവറ്റർ മാൻഷിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഡെയ്മിൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു എലീനെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് അവൾ ഇപ്പോഴും ഹലോസിനേഷനാണ് ഇതേ സമയം എലീന ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഇല്യൂഷനിൽ ക്യാതറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഹണ്ടറിനെയും ആൻഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എലീനയോട് ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് അവളൊരു മോൺസ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് അവളൊരു മോൺസ്റ്ററായി ഈ വാമ്പയർ ലൈഫ് ചൂസ് ചെയ്തത് വളരെ മണ്ടത്തരമാണ് ആൻഡ് അവൾ കാരണമാണ് അവളുടെ പേരൻസ് മരിച്ചത് ആൻഡ് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡെത്തിനെ ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കും അവൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഓപ്ഷൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ കാരണം മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീന മുന്നോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഓടി ഓടി ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ആൻഡ് അത് ആ വെരി സെയിം ബ്രിഡ്ജാണ് ആ ബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ് അവളുടെ പേരൻസ് മരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെയും മാറ്റിൻ്റെയും ആക്സിഡൻ്റ് ആയി എലീനയും മരിച്ചത് എലീനയ്ക്ക് ഹലോ സ്നേഷൻ അവിടെ വെച്ച് അവളുടെ മദറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അവളുടെ മദർ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നീ മരിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ ബിക്കോസ് നീ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരമില്ല നീ ഈ ലൈഫ് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കേട്ട് എലീന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു അവിടേക്ക് എലീനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡെയ്മൺ വരുന്നു ഡെയ്മൺ അവിടേക്ക് വന്നതും എലീനയ്ക്ക് ഹലോസിനേഷൻസ് എല്ലാം ഓഫ് ആകുന്നു ആൻഡ് എലീന ഡെയ്മണെ കണ്ടിട്ട് ഡെയ്മണോട് ചോദിക്കുന്നു ഡെ
ഈ സമയം ക്ലോസ് വളരെയധികം പേടിച്ചിരുന്നു അവൻ ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും നിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരില്ല എന്നെ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നെ കൊല്ലരുത് ആൻഡ് എന്തു പറ്റിയെന്നറിയില്ല ക്ലോസ് ക്രിസിനോട് അവിടെ നിന്ന് പൊക്കോളാൻ പറയുന്നു ക്രിസിൻ്റെ ലൈഫ് ക്ലോസ് എന്തുകൊണ്ടോ അവന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ സമയം ആ റൂമിലേക്ക് ജേമിയെയും കൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ക്രിസിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു ആൻഡ് ജേമി ഒരു സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിസിനെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു ഇത് കണ്ട് ഹെയ്ലിയും ടെയ്ലറും വണ്ടേഡാകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് എലീനയും ഡെയ്മനെയും കാണാം എലീന വീണ്ടും മരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയ്മനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീന ഈ സമയം അവളുടെ ഡെയ്ലൈ ഡ്രിങ്ങ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്നു ആൻഡ് സൺറൈസ് ആകാൻ പോവുമായിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഹണ്ടറിനെയും കാണാം അവൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരുന്നു അവൾ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഇനി എനിക്ക് മരിച്ചേ പറ്റൂ മോർണിംഗ് ടൈം ആകാൻ പോവുകയാണ് ഏത് സമയത്തും സൺ വെളിയിലേക്ക് വരും ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ബോഡിയിൽ വേണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി എലീന സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഡെയ്മൻ വീണ്ടും എലീനോട് പറയുന്നു എലീന നീ മരിക്കരുത് നീ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നിനക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും വീണ്ടും മരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് എലീനെ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹണ്ടർ എലീനയുടെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതേ സമയം ജേമി ആ ലേക്ക് ഹൗസിൽ വെച്ച് ക്രിസിനെ കൊന്നുകളയുന്നു അതായത് ജേമി ആസ് എ ഹണ്ടർ അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാമ്പയറിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതായത് ജേമി ഒരു വാമ്പയർ ഹണ്ടറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജേമി ക്രിസിനെ കൊന്നതും എലീനയ്ക്ക് അവളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹണ്ടർ അവിടെ നിന്ന് പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എലീനയുടെ ഹലൂസിനേഷനും എൻ്റെ ആയിരുന്നു അവൾക്ക് നോർമലായി ഫീൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഡെയ്മനും ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ സമയം എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് എലീന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ എൻ്റെ സ്കിൻ ബേൺ ആകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ എലീനയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീനെ കണ്ടു തുറക്കുന്നു ആൻഡ് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലാണ് ആൻഡ് എലീനയുടെ കയ്യിൽ എലീനയുടെ റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എലീനെ എഴുന്നേക്കുന്നു അവളുടെ ബെഡിന് സൈഡിലായിട്ട് ഡെയ്മനും ഒരുക്കുണ്ട് എലീനെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ഓർമ്മയുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആ ഹണ്ടർ എന്നെ ഹോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് റൈറ്റ് നോ എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡെയ്മൻ എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് എലീന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റെഫിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ആൻഡ് എൻ്റെ ഈ സ്റ്റെഫിനെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റഫ് ഫേസാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നു പോയിന്ന് ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എലീന ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫേസിലും ലൈഫിൻ്റെ ചേഞ്ചസിലും നിൻ്റെ ഒരു തെറ്റുമില്ല ആൻഡ് സ്റ്റെഫിനാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആൻഡ് നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഇത് കേട്ട് എലീനയ്ക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റെഫൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പ്ലാനിനെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡെയ്മൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡെയ്മൻ പറഞ്ഞത് ബട്ട് എന്താണെന്ന് എലീനയ്ക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് പക്ക സ്റ്റെഫൻ എന്തൊക്കെയോ എലീനയിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയ്മൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ പ്ലാനിനെ പറ്റി എല്ലാം സ്റ്റെഫൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എനിക്ക് അത് നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ല എലീന സ്റ്റെഫൻ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിന്നെ അറിയിക്കരുതെന്ന് ആൻഡ് ഈഫ് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫൻ ഉറപ്പായും എന്നെ കൊന്നുകളയും ആൻഡ് എൻ്റെ എല്ലെല്ലാം പെറുക്കി അവൻ പാഴ്സലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും അഡ്രസ്സിലേ കൊടുക്കും ആൻഡ് ഈഫ് അവൻ അങ്ങനെ ഞാനും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ ബോൺസ് എല്ലാം എടുത്ത് നീ മരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജില്ലേ ആ ബ്രിഡ്ജിന് താഴെയുള്ള റിവറിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടേക്കണം ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീന ചെറുതായിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എലീന ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഡെയ്മൻ അവളോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ വളരെയധികം പാടുപെട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ ഒരു ക്യൂറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യൂർ ആ ക്യൂർ കൊണ്ട് നിനക്ക് തിരിച്ച് ഹ്യൂമൻ ഫോമിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂർ
ഇത് കേട്ട് ടെയ്ലർ ചോദിക്കുന്നു ഡീലിന് വേണ്ടി നീ എന്താ ചെയ്തത് കാനലൈൻ പറയുന്നു ഈഫ് ക്രിസിനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടാൽ ക്ലോസിനോട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡേറ്റിന് വരാമെന്ന് ഞാനൊരു ഓഫർ വെച്ചു ആ ഡീലിലാണ് ക്ലോസ് ക്രിസിനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എൻ്റെ ഹൈബ്രിഡിനെ വെറുതെ വിട്ടത് ഇത് കേട്ട് ടെയ്ലറിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു കാനലൈൻ പറയുന്നു എനിക്കെപ്പോഴങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എലീനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു ടെയ്ലർ ആദ്യം സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേക്കുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഇരുന്ന് ആ ബോട്ടിൽ അവൻ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് കാരോളൈനും നന്നായി പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് വീടിനുണ്ടായിരുന്ന ഹെയ്ലി എഴുന്നേക്കുന്നു ഹെയ്ലി അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ടെയ്ലർ ഹെയ്ലിയോട് പറയുന്നു ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും കാരോളൈൻ നന്നായിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മൻ മിസ്റ്റർ ഗ്രില്ലിലുള്ള ഒരു ബാറിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഓൾറെഡി മാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാറ്റും ഡെയ്മനും സംസാരിക്കുന്നു ഈ സമയം മാറ്റ് ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഏപ്രിലിൻ്റെ ഫാദർ ആ സീക്രട്ട് കൗൺസിലിൻ്റെ ലീഡിന് ബാണിയുടെ പ്രൊഫസറെ നേരത്തെ തന്നെ പരിചയമുണ്ട് പ്രൊഫസർ ഷെയിനിനെ ആൻഡ് മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷെറിഫിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഏപ്രിലിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഫോൺ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം എടുപ്പിച്ച് അത് സെർച്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് അതിൽ ഏപ്രിലിൻ്റെ ഫാദർ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രൊഫസർ ഷെയിനിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കോൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിസ് കോൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ കോളർ ടൈം എല്ലാം ഡ്യൂറേഷൻ വളരെയധികം കൂടുതലുമായിരുന്നു ഇത് കേട്ടിട്ട് ഡെയ്മന് ഇതെല്ലാം നല്ല സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഡെയ്മന് തോന്നുന്നു പ്രൊഫസർ ഷെയിനിന് ഇതിലെല്ലാം എന്തൊക്കെയോ പങ്കുണ്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് പ്രൊഫസർ ഷെയിനെയും ബാണിയെയും കാണാം പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ബാണിയോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ആ ഹാലോസിനേഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ആയോ നിങ്ങൾ പുതിയ ഹണ്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കിയോ ബാണി പ്രൊഫസറോട് പറയുന്നു യെസ് അതെല്ലാം വർക്കായി എലീനയുടെ ഹാലോസിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി ആൻഡ് ജേമി പുതിയ ഹണ്ടറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ബാണി പ്രൊഫസറോട് ചോദിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം അത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ബാണിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസിനെ പറ്റിയും പെർട്ടിക്കുലർലി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ റിസർച്ച് എല്ലാം ഞാൻ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഫോ ബാണി എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഹണ്ടർ ആരാണെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വാമ്പയേഴ്സിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഹണ്ടേഴ്സ് മാർക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അലോവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലേറ്റർ അതതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൈസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹണ്ടറിനെ കൊണ്ട് നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം ആൻഡ് ആ ഹണ്ടറിനെ നീ വേറെ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ വരണം ബിക്കോസ് ആ ഹണ്ടർ മാർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള സൊല്യൂഷൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയും ആൻഡ് ആ ഹണ്ടർ മാർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിന്നെ ഹെൽപ്പും ചെയ്യും ബാണി പ്രൊഫസറോട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം എഗ്രി ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനയും സ്റ്റെഫനെയും കാണാം രണ്ടുപേരും ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൻ്റെ സ്റ്റേഴ്സിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എലീന സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു അവൾ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു മോൺസ്റ്ററായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡാർക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ബട്ട് അവൾ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആകാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എലീനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമനിൽ നിന്ന് വാമ്പയറിലായിട്ട് ടേൺ ആയതോടെ എൻ്റെ ഇമോഷൻസിനും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ ഇമോഷൻസിന് കൂടെ ഡെയ്മനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡെയ്മനോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്തോ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ലീന നീ വാമ്പയർ ആയതിനു ശേഷം നിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നീ നേരത്തെ ഡെയ്മനെ എന്ത് മാത്രം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നോ അതിലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ റിപ്പറായിട്ട് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പോയ സമയത്ത് നീയും ഡെയ്മനും ആയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയ
ഈ പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെയ്മൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇതുവരെ അയാളെ പെടാഞ്ഞത് ബിക്കോസ് ടൗണിൽ ഏത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിയേറ്റർ വന്നാലും ലൈക്ക് വെയർ വുൾഫ് വാമ്പയർ ഹണ്ടർ വാട്ട് എവർ ഡെയ്മനാണ് അവരെല്ലാം അടിച്ചൊതുക്കുന്നത് ഇതുവരെ പ്രൊഫസർ ഷെയിനെ പറ്റി ഡെയ്മൻ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി പ്രൊഫസർ ഷെയിൻ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്ലാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണോ ഓർ ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ചാൻസ് ഫോർ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫ് എസ്തർ ഓർ മൈക്കൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോസ് ടെയ്ലറിനെയോ ഹെയ്ലിയെയോ കൊല്ലുമെന്ന് ടെയ്ലറിനെയും കരോളിൻ്റെയും ഏകദേശം ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് മുതൽ ഡെയ്മൻ്റെയും എലീനയുടെയും പുതിയൊരു കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കാം ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് യു ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഡോൺ ഫോർ ഇറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആക്ച്വലി ഐ നോ ഗൈസ് വീഡിയോ ലേറ്റ് ആയി പോയി ഐ എം സോ സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എത്ര നോക്കിയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിമോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ബാക്കി വീഡിയോസിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതാണ് ലേറ്റ് ആയി പോയത് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് അമേസിംഗ് കണ്ടൻസ് പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കേഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് ടു വിത്ത് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വാമ്പയുടെ റീസീസൺ ഫോർ ടിൽ ദൻ വാച്ച് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക